Vanidosa y con el referente Rosarino. Visitando por primera vez a todos los amigos de Pavón, este, Pavón Arriba. Este, la verdad que un placer enorme y por supuesto con muchísima expectativa e ilusión de, bueno, de que esta fiesta sea este, muy importante y de paso bueno, hacer conocer nuestra música ¿no? para aquella gente que, que no sabe de, de, de la vanidosa, este, ojalá Dios quiera de que, bueno, de que sea del gusto de todos. Lucho, contanos eh, cómo arrancó la vanidosa, cómo de si vos arrancaste en el grupo, contanos la vida de la, de sí, la vanidosa. Como, bueno, en realidad la vanidosa no es un grupo que tiene tanta antigüedad, sino que este es un grupo más bien este, joven, este, ocho años de, de vida. Este, sí, yo hace muchos años que estoy con la música, eh, yo tocaba con Sergio Torres, este, tocaba el acordeón, eh, y bueno, tenía un compañero ahí de un amigo, que, que bueno, que nada que ver con lo que hacía, no, porque yo tocaba el acordeón, este, me dice un día, bueno, un día, eh, tenemos muchos amigos en común, ¿no? este, eh, varios me decían, animate a cantar, que esto, que esto, que la verdad que era algo que, que me gustaba y que nunca me había animado a hacerlo. Este, hasta que un día, bueno, me animo, eh, eh, y bueno, la verdad que nació esto de la vanidosa, este chico que estaba conmigo trabajando con Sergio, también estaba muy convencido y decidido a, a que dejemos el proyecto que teníamos y a, a armar este, un nuevo proyecto que era, que era este grupo, ¿no? La verdad que, bueno, la verdad que no, no me arrepiento para nada, estoy disfrutando muchísimo de lo que hago. Ya siete discos hemos grabado, este, bueno, con muchísimas ilusiones, creciendo día a día, aprendiendo, sabiendo de que por supuesto falta muchísimo por aprender, pero también tenemos muchísimo por dar. Bueno, en este momento estamos súper felices, este, porque bueno, ya estamos preparando nuestro séptimo disco, que sale en realidad, no es que estamos preparando, sino que ya está grabado y ya... Este, le, le dejamos aquí en eh, eh, como es a mano a, a, al amigo eh, operador para que vaya después vaya punteando alguna de las canciones este, y por supuesto este, muy bien contentísimo preparado una banda con 12 músicos eh, la verdad que sí bueno un grupo bastante grande este, a nivel eh, trabajo tra viajamos en un micro porque somos 20 personas en realidad este, y bueno, contento, contento, con muchas ilusiones, este, con ganas de, de tener la, la, pos, la posibilidad y la oportunidad de mostrarnos acá, ¿no? Que es lo que uno desea, ir creciendo, ir conociendo lugares y por supuesto que conozcan nuestra música. Bueno, referentes, de porque esta cumbia Santa Fe, eh, Santa Fe Sina marca, siempre terminamos un cachito de Ica, en, en los palmeras. Yo creo de que ellos son la escuela, inclusive, bueno, este, yo tengo una gran amistad con Marcos, que es el director musical, ¿no? Marcos Camino, sí. este, y es quien me guía muchísimo en esta carrera, que yo me escribo prácticamente todos los días, o, o nos hablamos, este, y bueno, y he tenido también la suerte de tocar con ellos, toqué, estuve casi un mes trabajando con, con los palmeras cuando Marcos tuvo un accidente, este, eh, la verdad que me, me tuvieron en cuenta y para mí fue un honor y bueno y de ahí en más tuve la, la oportunidad este, y la cara durez de, de invitarlo a cantar una canción a Cacho con nosotros así que en este disco próximo que está por salir de La Vanidosa este, bueno va, tenemos la suerte de compartirla junto, junto a Cacho La Vanidosa todo a su tiempo todo a su tiempo, así se llama el disco eh, este nuevo hijo de, de usted que este es el séptimo o el octavo? séptimo, séptimo, séptimo. séptimo. Sí. Pero bueno, acá, por ejemplo, en este disco hay dos canciones que, que me pertenecen. Este, después, bueno, algunas canciones que son cover que quizás no son muy conocidas, pero este, bueno, son, las dejamos en consideración de la gente, ¿no? En teoría salía hoy, pero bueno, este, con el tema este que hay revolucion, eh, revolucionario, con el tema de G20 y no sé cuántas cosas, así que se postergaron todos los viajes que venían de, de Buenos Aires. Este, así que bueno, entre lunes y martes va a estar en toda la disquería del país, así que bueno, lo vamos a dejar en consideración de la gente. Igualmente acá este, le vamos a dejar el presente a ustedes para, bueno, para que vayan escuchando este, y ojalá que sea del gusto de todos, ¿no? Y hora y media y la gente se prende y acá vamos a ver casi cuánto, hora y media, dos de la mañana. Sí, 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 este, bueno, un show extenso, lo, lo importante es que la gente se sienta bien, que disfrute del show, que se lleve una buena imagen. Es un grupo que, que trata muchísimo con respeto a todo el mundo, que tratamos de ser este, muy profesionales eh, a la hora de la vestimenta, a la hora de, de la puesta en escena. Este, eh, bueno, salimos con toda la ilusión de, de trabajar de verdad, ¿no? este, con, el, con el mayor de respeto a toda la gente. Ojalá estemos a la altura de las circunstancias, 
este, para nosotros es un honor, un honor muy grande tener la suerte de estar acá. Este, bueno, uno que es. Yo vivo en Rosario, pero este, tengo todas mis raíces de pueblo, de, de Victoria, Entre Ríos, entonces este, uno se siente cómodo también cuando viene a un lugar así como, como cuando uno este, era chico, ¿no? Y que, y que tenía este, gente así como este, bien de pueblo, bien de. La verdad que uno se siente muy cómodo. Yo, por ejemplo, bueno, cuando son cosas benéficas. Eh, Prácticamente todos los domingos, bueno este domingo inclusive tengo que cantar en un evento que hacen en, en una plaza que está de, en Rosario, que bueno que es una plaza que, que una vez por año se juntan este, amigos, eh, cada uno con situaciones diferentes, este, eh, algunos son chicos que son con síndrome de Down, otros que son no videntes, otros. En realidad somos todos iguales, ¿no? Este, y a mí me encanta que me tengan en cuenta eh, y yo. Por supuesto a esos lugares así, soy feliz, es el mejor pago que tengo porque yo veo una sonrisa y, y, y ya me voy lleno de amor a mi casa, así que este, hay algo que no se puede comprar con dinero, ¿no? ¿Qué representa para ustedes cuando van al casino? Porque me parece que es un epicentro que ha pegado fuerte estar en el, en el Jarana. Sí, la verdad que es muy importante, la verdad que es muy importante. Este, sabemos de la, más que nada de la imagen para la gente, ¿no? Para mí es totalmente igual, porque yo dejo mi corazón donde voy, este, así haya 100 personas, 1000, 10.000 o, o, o 10, este, hago y disfruto muchísimo de lo que, de lo que hago, de lo que, o sea, entonces me, me ha tocado estar, en, nosotros tocamos en seis teatros Broadway, este, me ha tocado, por ejemplo, un teatro con muchísima gente y otro teatro con poca gente, y la verdad que yo el, el compromiso este, siempre para mí fue el mismo, inclusive este, eh, pongo, me parece mucho más todavía de mí cuando más difícil era la situación. Así que este, para mí este, es hermoso por, por el marco, pero no deja de ser este, todos los lugares donde voy importante. Lucho, ¿vivís de esto únicamente? Vivo de esto. Sí, de esto. Vivo te, te da la posibilidad hoy la vanidosa de vivir de esto. Gracias a Dios, sí. Gracias ¿Por qué? Dios. No todos tienen esa posibilidad. No todos, la verdad que bueno, fueron. yo hace, empecé a los 8 años, este, hace más de 30 años que, que estoy en la música y la verdad que me ha pasado de todo. Este. Siempre cuento que, que a veces este, me pasaba de que yo quería, quería este, grabar, por ejemplo, yo tocaba en un grupo lo que se llama Los Lirios, eh, hace muchos años, y... Y como es, este, y tenía que grabar en Santa Fe y no tenía la posibilidad de ir porque trabajaba en una fábrica, porque en ese momento no me alcanzaba todavía como para poder vivir. Y bueno, iba y donaba sangre, hacía cualquier cosa para poder este, estar, ¿no? Bueno, hoy gracias a Dios, el fruto de, de bueno, el esfuerzo, porque no es sacrificio, sino que es esfuerzo, este, el esfuerzo, bueno, tiene, tiene su, su recompensa. ¿Qué tal a todos los amigos de Canal 4? Soy Gusto, cantante de La Vanidosa. Bueno, quiero invitarlos a todos para el día 8 de diciembre. Este, vamos a estar tocando totalmente en vivo con La Vanidosa en la fiesta del Durazno. Así que, bueno, todos los amigos, pavón arriba y los esperamos.